Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer Präsentation der H&H-Kollektion 2024. Wir freuen uns sehr darauf, euch heute wieder viele neue Designs auf ganz unterschiedlichen Qualitäten präsentieren zu dürfen. Ähm, eins vorweg, es wird sehr, sehr viel mit Struktur geben. Ja. Genau, also wir haben wirklich ähm, tollen Qualitätenmix und... Äh, neue Qualitäten, viele. Genau, wirklich viele neue Qualitäten, viel mit Struktur, tolle Uni-Qualitäten. Ähm, genau, aber das zeigen wir euch gleich. Ähm, alle Artikel, die wir euch gleich zeigen, sind ähm, ab dem 22. März bis zum 24. März in Köln vor Ort bestellbar. Ähm, wenn ihr noch Tickets braucht, sprecht uns gerne an. Auch während der Messe ist das noch möglich. Also wir reagieren da immer relativ fix und äh, versorgen euch da auch gerne noch mit Tickets. Und äh, für alle, die, die nicht kommen können, haben dann auch die Möglichkeit, die meisten Artikel ab dem 25., also ab dem Montag, ähm, im Onlineshop zu bestellen. Das Ganze, die Artikel werden dann bis zum 1.4., also bis zum Ostermontag online sein. Und da ist so ein bisschen der erste Schnitt äh, oder eine Deadline. Da werden dann gewisse Artikel, äh, das sagen Pauline und ich auch jeweils dazu, die ähm, im Mai, Juni ausgeliefert werden, weil die dann halt noch produziert werden müssen. Ähm, genau, da ist so die erste Deadline und bei anderen sagen wir es auch ne, immer noch mal dazu, äh, weil wir das Tolle ist ja an Köln, finde ich, dass es halt wirklich viele unterschiedliche Liefertermine gibt und wir haben diesmal auch einige Artikel für sofort. Das sind jetzt, die ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, die dann vielleicht nicht mehr in den Onlineshop wandern, weil da haben wir einfach Mengen am Lager und die ja. werden dann auch wirklich, äh, ich will es jetzt nicht für Ende März versprechen, aber die werden Anfang April werden die verschickt sind auch tolle, tolle neue Sachen und da, wie gesagt, das ist so ein bisschen, das kann sein, dass da nicht mehr alles in den Onlineshop wandert, aber ansonsten diese ganzen Vorbestellungen oder auch die Artikel, die dann wirklich für September, Oktober sind, die äh, sind dann auch ab dem 25. März online bestellbar. Genau, und dann starten reden wir nicht so viel wir? und starten gleich, finde ich, mit einem kleinen Sehr Knall. Schön. Ja, absolut. Sehr schönen Artikel. Ja, genau. Also dann, leg los. Das ist der Artikel Emine. Emine ist ein Stepper mit Rainbow-Effekt. Die Abseite ist hier ein Camelton, so eine richtig schöne Plüschabseite. Der Artikel ist für den Liefertermin September. Hier kann ich auch nochmal sagen, wir haben wirklich von April bis Oktober die Liefertermine. Also erschrecken Sie sich nicht, Sie können bei uns fürs ganze Jahr Schritt für Schritt einteilen. Es kommt nicht alles auf einmal. Und so haben Sie Planungssicherheit. Sie wissen schon mal, was kommt. Ähm, Sie bekommen die Auftragsbestätigung dann und können fürs ganze Jahr schon bei uns Ihren Einkauf einplanen. Und ja, machen wir weiter. <lacht> Artikel Emine. Und Matthias hat da eine ganz, ganz tolle Jacke aus dem Artikel Emine. Genau, hier einmal und äh, da wirkt alleine auch der Stoff schon. Also der ist so ein bisschen hologrammmäßig, äh, so ein bisschen Farbverlauf und äh, genau, innen, dran, innen drin dann das Futter und den sehe ich für ähm, Erwachsene, für Kinder. Also ist wirklich ein ganz, ganz toller Stepper und ähm, für ja, Taschen finde ich den auch für Taschen mega gut. Auch sehr gut ja. nehmen, genau, also da wirkt, wirkt der Stoff einfach schon. Ja. So, dann kommen wir zu Artikel Lia. Lia ist ein Baumwollstrick mit, diesem, mit dieser Flechtoptik. Gibt es in vier unterschiedlichen Farben. Und zwar einmal in diesem Altrosa, dann in diesem dunkleren Flieder, dann einmal in diesem Rauchblau und einmal in diesem Tobton. Und Pauline zeigt hier auch nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir eine Weste mit Rollkragen. Hier sieht man das schöne Zopfstrickmuster. Und hier ist es einmal andersherum angebracht worden. Und hier haben wir einen ganz schlichten äh, Strickpullover. Hier sieht man auch das Bündchen. Ähm, das ist aus unserer aktuellen Herbst-Winter-Kollektion, die wir zuvor oder im Online-Shop haben. Die Farben der Herbst-Winter-Kollektion sind auf sehr, sehr viele Artikel der Kölnmesse abgestimmt. Also können Sie da die passenden Bündchen, äh, Jerseys, French Terries und Sets einteilen und haben immer den passend farblichen Uniton. Genau, also hier zu dem Strick zum Beispiel passen die vier Farben. Die Herbst-Winter-Kollektion zeigen wir dann auch in Köln. Die ist ja schon online. Und die ist dann bis zum 5. Mai bestellbar. Einige von euch haben sie sicherlich auch schon bei einem von uns Vertretern gesehen oder im Online-Shop. Und auch dazu gibt es dann nochmal ein Video. Ja. 
Ähm, genau, aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf Einzelne das nächste Mann. Highlight in Köln. <lacht> genau. Wir machen weiter mit dem Baumwollstrick Noah. Kommt im Oktober. Und hier haben wir drei Farben. Einmal so ein ganz tollen Blaschton, ein Altaprikot, eine sehr, sehr schöne angesagte Farbe für den nächsten Herbst. Dann ein Camelton und ein Hellgrau. So, dann kommen wir zu Artikel Bono. Bono hat ja eine kleine Tradition für Köln, darf natürlich nicht fehlen. Hier sind einmal die Basic-Farben, die ihr permanent bekommen könnt. Das ist ja dieser schöne italienische Strick mit dem hohen Baumwollanteil, den wir ja schon seit vielen Jahren im Programm haben, der auch kein Pilling hat, also den man wirklich häufig waschen kann. Also da gibt es aus der Kundschaft wirklich tolle Rückmeldungen. Viele von euch kennen ihn schon. Und genau, Also die Basic-Farben, einmal das Natur, Camel, Salbei, Kaki, Dunkelblau, Grau, Anthrazit und Schwarz. Und dann kommen wir jetzt auch zu den Modefarben. Der Artikel wird im September ausgeliefert. Diese sind bis zum 28.04. bestellbar. Und zwar in Rosa, Magenta, ein dunkleres Lila, ein Burgundi, Aubergine, ein schönes Dunkelbraun, ein Beige, So, dann ein Terracotta, ein Pink, Royalblau, Grasgrün, ein helles Türkis, Petrol und ein Jeansblau. Und hier hat Pauline natürlich auch ein paar Modelle. Ja, hier haben wir ein paar mehr Modelle stehen, weil es kam wirklich im Probenähten so gut an. Wir hatten da alle Farben ähm, zum Probenähen und ähm, ja, wir hätten hier eine nur Bono zeigen können mit den ganzen vielen tollen Modellen. Aber die zeigen wir natürlich alle online. Hier haben wir nur eine kleine Auswahl und hier haben wir die schöne Royal Blau oder auch einfach nur Wollweiß. Finde ich auch immer schön. Ich finde Bono auch total super für Mützen. Ja, ein schlichter Herrenpulli. Ein Hoodie-Kleid und wieder ein Rollkragen-Kleid. Kann man ganz viel daraus machen. Total. Und wie gesagt, ist auch eine sehr, sehr beliebte Qualität. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Merino. Der ist im Juni lieferbar. Und wir haben hier unsere 21 Farben wieder aufgenommen. Ein Naturton in Meliert, ein Sandton, ein Camelton, Hellgrau, Mittelgrau, Anthrazit, Oliv, Altmint, Altmint Meliert, Petrol, Rauchblau, Jeansblau Meliert, Marine, Schwarz, zwei Altrosatöne, ein Altrosaton Meliert, Dunkelrot, Rot, ein Rostton und Senf. Und Matthias hatte auch einen sehr schönen Mantel. Genau, und zwar einmal aus dem Mintton, wie gesagt, hier ein schöner Damenmantel, geht aber auch sehr, sehr gut im Kinderbereich, also wird auch für Wollwag Overalls, für Jäckchen und so weiter genommen. Die Merino-Wolle ist einfach nochmal ein bisschen weicher wie eine normale Schurwolle, also die Merino-Wolle ist ja auch eine Schurwolle, aber halt vom merino scharf deswegen wer dann empfindlich ist, der ist dann bei der Merino-Wolle gut aufgehoben und äh, ja, kam im letzten Jahr auch gut an und deswegen jetzt nochmal die Farben ja. wieder aufgelegt. Braucht man auch nicht versäubern. Überhaupt man nicht, genau, kann man offenkantig schneiden. Genau, offenkantig verarbeiten. Ja. ja. So, dann kommen wir zu Artikel Fiete. Fiete ist unser Nano Soft Shell, genau in unterschiedlichen Designs. Hier einmal mit den Outlines ähm, auf Dunkelblau. Leo darf natürlich auch nicht fehlen. Dann einmal die Ginkgo-Blätter, so ein bisschen ähm, ja, Gold gehalten. Dann einmal auf Dunkelblau die bunten Dinosaurier. Dann hier einmal auf Dunkelblau den Wolf, der im Mond 
heult. <lacht> Oder wie sagt man? <lacht> genau. Der, also der weint nicht, genau, genau. <lacht> so. Und dann einmal ähm, hier auf dunkelblau die Straßen mit den Fahrzeugen. Und einmal auf dunkelblau das Weltraumdesign. Und hier ist so ein richtig schönes, kräftiges Grün. So, und ich schwenke einmal die Kamera. Ja, hier haben wir wieder drei wunderschöne Modelle. Einmal eine Weste, abgesetzt mit unserem Bündchen Heike Melange. Dann ein super schönen Damenkörper. Hier kann man auch sehen, dass man die Kopfputze nicht füttern muss durch diese wunderschöne Fließabseite. Und natürlich darf Leo nicht fehlen in Altrosa. Ein richtig schöner Mantel. Jetzt kommt ein Nano Softshell, der reflektiert. Das ist der Artikel Sakura und Sakura kommt im September. Wir haben hier einmal abgestimmt auf unserem Basic Artikel Jenny Schmetterlinge auf rosa. Ich zeige es gleich noch mal genauer mit Blitz, damit, damit man das gut sehen kann. Hier ein, eine Struktur auf Beere, Herzchen auf Dunkelrot, Dinos auf Petrol, Weltall auf Marine und ein Leo-Muster auf Schwarz. Und man kann hier auch sehr schön sehen, dass das immer die farbigen Abseiten sind. Und jetzt zeige ich einmal wie es aussieht, oder ich gehe lieber nach vorne. Magst du einmal? Ach, du willst das? Äh, vorne. Ja, sehr gut. So, jetzt kann man einmal sehen, wie es aussieht, wenn es reflektiert. Schmetterlinge, dann diese Blitze, Herzchen, Dinos, Weltall und einmal das Leo-Muster. Und der Uni-Artikel wäre dann Jenny. So, dann kommen wir zu einem Alpenflies, Artikel Fasund, ist, äh, gibt es in drei unterschiedlichen Designs und zwar ist das auf den Artikel Mila gedruckt, also wenn ihr Kombi-Stoffe haben möchtet, wäre es der Artikel Mila, genau, und zwar hier einmal auf Altrosa mit den Herzen und die Herzen glitzern auch so leicht, die sind auch so ein bisschen erhaben, ist wie so ein Foliendruck, dann einmal auf Altmint, dann hier einmal auf einem melierten Grau die Regenbogensterne, dann einmal auf dunkelblau und die Sprenkel in naturmeliert und einmal in Anthrazit. Wir machen weiter mit Alpenflies. Das ist der Artikel Isla. Diese drei Designs haben die weiße Abseite. Isla kommt im September und hier haben wir... Zwei florale Designs und einmal Schneeflocken in schönen kühlen Tönen. Die nächsten Designs haben alle diese schöne graue melierte Abseite. Und hier haben wir den Anglerfisch auf schwarz. Mit der Lampe vorne, ne? Mit der Lampe vorne, ein Fisch mit der Lampe. <lacht> Die Lampen an. Dann haben wir eine Struktur in Blautönen und dann hier Wasserfarben. Ja, auch wieder die graue melierte Abseite. Rote Blumen auf Schwarz. Ranken in Regenbogenfarben. Hier haben wir auch nochmal Regenbogenfarben. Und hier wieder ein florales Design auf Grau mit Pink und Lila. Und wieder drei florale Designs auf Schwarz. Und wieder mit der grauen Abseite. So, dann kommen wir zu Artikel Ahne. Ich hatte es ganz am Anfang ja schon gesagt, es gibt viel mit Struktur. Ähm, genau, und das hier ist ein... Ähm, Niki-Cord, Cord-Jersey, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte. 
Und ähm, auch die passen farblich dann zu den Farben der Herbst-Winter-Kollektion. Dieser Artikel wird im Oktober ausgeliefert. Und der Artikel Ahne gibt es einmal in diesem Camel-Ton. Dann hier einmal dieser Blush-Ton. Altrosa. Rauchblau. Und Taub. Und Pauline, du bist dran? Hier haben wir einen Hoodie. Ich finde den super schön für Hoodies. Ein richtig toller Artikel. Hätte ich selber auch gerne so einen Hausanzug draus. Finde ich super genau, kuschelig. Anzug, Hoodies, ja. Hosen, ja. ja, Jogginghosen finde ich mega gut. Auch kurze Hosen finde ich daraus richtig Shorts toll. Und so weiter. Ja, für, ähm, für den Sommer. Ja. Und hier haben wir so einen kleinen süßen Hausanzug. Finde ich mega süß. Und hier wurde auch wieder das Heikebündchen aus unserer Kollektion verwendet. Ja, und der wirkt halt auch einfach, weil er diesen, diesen, so ein bisschen diesen Flor hat, ne? Also, äh, ja, ja, super weich. Ja, und es ist mal quer. Ja, Es ist genau. wieder was anderes. Ja. Richtig schön. Wir haben aber auch einen Artikel, der ist längs gestreift. Ja, ich glaube, ich glaube, da kommt jetzt was. Da kommt jetzt was? <lacht> das nenne ich mal ein Übergang, Das oder? ist Wahnsinn. Als hätten wir es geprobt. Ja. <lacht> das ist Artikel Juna. Juna ist... Äh, ein sehr bekannter Artikel. Wir haben jetzt einmal die Farben angepasst. Der kommt im Juni. Ist ein Niki Cord. Sehr schön formstabil. Also er kommt wirklich super gut an. Und ähm, das sind unsere neuen Farben. Und Matthias hält da schon eine wunderschöne Karte. In der Hand, das ist unsere neue Basic-Farbkarte mit den neuen Farben. Da geht Matthias gleich nochmal drauf ein. Und die passen natürlich wunderbar zu den Juna-Farben. Wir haben Juna auf unser Basic-Sortiment abgestimmt, auf die neuen Farben. Und so kann man wunderbar die Bündchen auch dazu verwenden. Genau, also wir haben die komplette Farbkarte angepasst. Diese Artikel sind auch alle sofort verfügbar. Und ähm, genau, also ihr könnt wirklich jeden einzelnen Ton in Jersey, Bündchen, French Terry und in Sweat bestellen. Und äh, es gibt jetzt halt auch die Juna-Farben passend dazu. Und letztendlich auch Artikel Naomi, Naomi Melange. Also Naomi haben wir auch hierauf angepasst. Und ähm, dass man wirklich zu den Vikes auch die passenden Bündchen, Jerseys und so weiter dazu genau. nehmen kann. Das war ein Kundenwunsch und vor allen Dingen Farbnummer technisch passt es jetzt auch ja, einfach. Wenn man da 934 und hier äh, genau. 934 bestellt. Und bei Naomi 934, dann hat man wirklich denselben ja. Farbton. Von der Qualität ist natürlich ein Bike nimmt eine Farbe etwas anders an, aber ansonsten ist es wirklich, es passt wahnsinnig gut und ähm, auch die Farben wurden nochmal erweitert, also wir haben aufgestockt und ja. Ja. Also es äh, finde ja, ich, sieht, sieht ganz gut aus. Genau. <lacht> So, dann geht es weiter, ebenfalls wieder mit einem Artikel mit Struktur, Artikel Alva. Alva ist ein Loch- oder ist ein Lochstrick-Jersey, also mit so einem Azur-Muster, das sieht man gleich beim nächsten nochmal etwas besser, gibt es in ähm, unterschiedlichen Designs, das erste Design in drei Farbstellungen, immer naturgrundig, einmal mit Terracotta, einmal mit ähm, ja, dunklerem Orange und einmal in Taub. Genau, hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Dieses Azur-Muster, diese, äh, dieses Lochmuster, dieses Muster gibt es äh, ebenfalls in drei Farben. Altrosa, Salbei und Taub. Dann einmal die Pusteblume in Altrosa, Terracotta und Camel. Und das letzte Design in diesem äh, Artikel einmal Salbei mit dem Regenbogen, Terracotta, Camel und Co. Wir machen weiter mit der nächsten Struktur. Das ist Artikel Sevilla. Das ist auch eine Lochstrickerei, ein Baumwolljersey. 
Und jetzt erkennt man die Struktur nicht ganz so gut durch den Druck, aber wir haben den Artikel, den wir später noch einmal zeigen, auch in Uni. Und hier kann man es nämlich einmal sehen. Hat äh, ist eine Lochstrickerei und hat Streifen in der Struktur. Also man kann hier richtig rüberfahren. Das fühlt sich wirklich richtig toll an. Ist elastisch, aber springt sofort wieder zurück. Und hier ist der Liefertermin der Oktober. Hier haben wir... Blumen auf weißem Untergrund. Dann haben wir Blumen auf Aubergine und Petrol. Und für die Kinder haben wir Dinos auf einem Rauchblau und einen schönen Camelton. Weiter geht's mit Artikel Valencia. Valencia ist dieselbe Qualität, die Pauline gerade gezeigt hat. Der einzige Unterschied ist, dass dieser Artikel im Juni ausgeliefert wird. Also das wäre jetzt ein Artikel, der dann bis äh, Ostermontag bestellbar ist. Und zwar einmal, ähm, genau, Pauline, zu dem Artikel kommen wir gleich nochmal, aber auch der ähm, passt dann wieder farblich dazu, dass man einfach die Struktur nochmal sehen kann. Genau, und zwar einmal hier mit dem Tiermo äh, Tiermotiv auf Natur. Dann einmal die Sonne und den Regenbogen auf Natur. Ein Eukalyptus-Design auf Natur ist ja auch immer ein sehr beliebtes und äh, gängiges Design. Einmal ein florales Design auf einem ganz zartem Rosa. Jetzt wird es ein wenig kräftiger. Genau, und zwar richtig schön sommerlich große Blumen, einmal in grün und pink gehalten und hier einmal in orange-gelb. Hier geht es floral weiter und zwar einmal auf Natur mit etwas größeren Blumen und einmal auf einem Helltürkis und die Blumen sind hier in Petrol. Und die letzten beiden Design in dem Artikel einmal auf Terrakotta wieder mit Blumen in äh, Türkis und einmal hier auf einem kräftigen Rosa mit Bordeaux. Und jetzt kommen wir zu dem Artikel Florenz, den haben wir gerade schon einmal kurz gesehen. Kommt im September und ist der passende Uni-Artikel dazu. Hier haben wir einen Naturton, Hellgrau, Aubergine, Petrol. Dunkelblau und schwarz. Finde ich auch super für lange ähm, Strandkleider. So eine Maxi-Kleider finde ich den Artikel auch super schön für. Genau, hier haben wir einmal ein Kleid aus dem Anthrazitton und Pauline hat schon gesagt, ob es lange Kleider, ich sehe den auch für Leggings und so weiter, einfach für ja. Oberteile, also auch sehr vielseitig einsetzbar und ist einfach ein Artikel mit Struktur. Also man sieht einfach, dass sehr, sehr viel ähm, ja, mit Struktur gearbeitet wird, ob es Rippe, ob es ähm, irgendwelche Lochmuster, genau. So, dann kommen wir zu Artikel Alina. Alina hat auch wieder dieses Azurmuster, ist dieser Loch Jersey, gibt es in Altrosa, in einem Flieder, in diesem Blush, Terracotta, Beige, Taub, Rauchblau und Mint. Und Pauline hat auch hier nochmal Modelle. Ja, hier haben wir ein Oberteil in einer Wickeloptik, dann ein Rollkragen, Pullover. Hier haben wir einmal Color Blocking, finde ich auch super schön. Und natürlich für die Kleinsten unter uns finde ich es super niedlich. Dieses schöne Modell hier in Altrosa. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Andrik. Hier ist der Liefertermin der Oktober. Ein Rip Jersey. Hier ähm, haben wir Rückmeldung von unserem Probenähteam, dass man ihn unbedingt vorwaschen soll und danach ähm, mit dem Bügeleisen mit Dampf abdampfen muss. Und dann bekommt er nämlich wieder seine ursprüngliche Form nach dem Waschen und dann sollte man erst mit dem Zuschnitt beginnen. Und hier haben wir Altrosa, Flieder, Blush, 
Rost, ein ähm, Sandton, Top, Rauchblau und Schilfgrün. Und ich zeige noch einmal, wie er sich verhält. Also er geht in seine Form zurück. Man sollte ihn aber wirklich vor dem Zuschnitt unbedingt vorwaschen und danach mit Dampf abbügeln. Ja, das ist ja auch immer das Tolle bei den Probenähren, dass man einfach dieses Feedback dann ja. bekommt, äh, wie man Artikel dann äh, verarbeitet, wie er sich verhält, äh, ja. unter der Maschine waschen und so weiter. Wir können es direkt weitergeben. Total. Es wurde auch gesagt, dass er ähm, auch seine Form behält, also dass er, wenn man sitzt, ähm, das kennen vielleicht viele ähm, Kleiderbeulen meistens aus, da auf der Sitzfläche und das hat der gar nicht. Also er beult überhaupt nicht aus. So, dann kommen wir zu Artikel Turin. Turin ist ein Ottoman, quer gestreift, wird im September ausgeliefert. Und zwar gibt es in Natur, Top, Flasch, Leim, Altrosa, in Aubergine, Rauchblau, Petrol, Dunkelblau, Hellgrau und Schwarz. Und hier haben wir auch noch mal ein Modell. Ja, hier finde ich es besonders cool mit der Mütze. Also hier wurde eine Mütze aus dem Artikel Turin genommen und ich finde es richtig, weil jetzt ein bisschen, ähm, ja, also die Mütze ist ganz so beinahe wie ein Bündchen und für Mützen ist das total schön, vor allem in diesem Wollweiß. Und hier haben wir einmal einen passenden Pullover dazu, aber für Mützen finde ich den schon richtig gut. Viele nutzen ja ähm, ein breites Bündchen, ein äh, Grubstückbündchen, aber ich finde, das ist... Ähm, viel, viel schöner. Ich mag es viel, noch, viel auch, lieber. Auch einfach weicher, ja. ne? Mhm. Weicher und es sieht auch ähm, edel aus. Ja. Und wir haben so viele schöne Farben. Kann man super kombinieren. Wir machen weiter mit Palermo. Palermo kommt im September. Palermo ist ein Jacker jersey ein struktur jacker jersey Er hat eine Waffeloptik. Also wieder ein Uni-Artikel mit einer neuen Struktur, wo man natürlich auch, ähm, wenn man irgendwie jede Struktur gerne haben möchte, kann man natürlich die eine Struktur in vier Farben, die nächste Struktur in den anderen vier Farben, wenn man sich nicht ganz entscheiden kann. Da muss man sich nicht auf einen Artikel festlegen, sondern kann auch mit den Farben variieren, äh, wie man möchte. Und so hat man irgendwie alles dabei und kann seinen Kunden alles präsentieren. Hier haben wir Wollweiß, Top, ein Altaprikot, Schilfgrün, Altrosa, Aubergine, ein Rauchblau, Petrol, Marine, Hellgrau und Schwarz. Ja, hier haben wir auch einmal ein Oberteil aus diesen Blaschton und zwar kann man auch nochmal das äh, auch noch mal das Oberteil unter der Jacke, also ist wirklich auch von der Struktur her ein bisschen weiter noch bei der Kamera, da sieht man so viel Struktur, also der wirkt doch einfach so schon und dann halt auch in tollen Farben. So, dann kommen wir zu Artikel Neapel. Neapel ist eine Baumwollwebware, die im September ausgeliefert wird. Dieselben Farben wie gerade bei dem Artikel, den Pauline gezeigt hat. Dieser Artikel ist aber fest, also der gibt nicht nach. Ist wie gesagt eine Baumwollwebware, ebenfalls mit Struktur. Auch da haben wir gleich nochmal ein tolles Modell. Und den gibt es dann in Natur, in Top, Blush, Mint, Altrosa, Aubergine, Rauchblau, Petrol, Dunkelblau, Hellgrau und Schwarz. Ich habe hier noch mal was vorbereitet. Wir haben jetzt so viele Uni-Artikel mit verschiedenen Strukturen gesehen. Und hier hat man noch mal so einen kleinen Überblick, was es da alles gibt. Es ist halt sehr gefragt gewesen, dass wir mehr Struktur, mehr Uni. Und hier haben Sie einmal einen Überblick was es da alles demnächst geben wird dieses Jahr. Ja, und das Schöne ist halt auch da, ähm, es sind halt doch unterschiedliche Termine auch, ne? Die ja. Termine, ja. 
unterschiedliche Liefertermine und wenn mal welche im September kommen, gleichzeitig kann man mit den Farben spielen und ja. so hat man alles und kann seinem Kunden alles anbieten. Ja, und hier haben wir ähm, eine super tolle Weste. Ich finde sie auch super für Geschirrtücher. Ähm, wir haben hier auch eine sehr tolle Tasche. Also der Artikel ist wirklich individuell einsetzbar. Mega schön. Wirkt dann gleich ein bisschen anders. Kam sehr gut an. Auch für ähm, dünne Decken finde ich den auch super schön. Tatsächlich auch für Decken und so weiter finde ja. ich den auch gut, ja. Ein richtig toller Artikel und wieder was anderes. Ja. Jetzt kommen wir zur nächsten Struktur, aber diesmal mit Muster. Das ist ein Jacquard. Also er gibt nicht nach, ist kein Elastan drin, sondern er ist super schön für Jacken. Die Muster sind eher pudrig gehalten. Dieser Artikel kommt im Mai. Also für eine Übergangsjacke oder eine Weste kann man den super schön benutzen. Vor allen Dingen, wenn man auch ähm, die Uni-Artikel hat und dann mit einer Jacke mit Druck damit spielt, sieht das auch super toll aus. Hier haben wir ein florales Design in rosa pudrigen Tönen und hier einmal in Grüntönen. Ja, hier haben wir aus beiden Farben jeweils ein, ähm, ein Oberteil. Hier bei dem ist auch nochmal die Hose aus dem André, den Pauline vorhin schon gezeigt hat, dieser Struktur-Jersey. Und ähm, ich gehe jetzt einmal mit dem ein, vielleicht kann man hier dann nochmal die Struktur von dem ein wenig besser erkennen. Genau, und schöne putrige Töne und ideal für Jacken und Oberteile. So, dann kommen wir zu Artikel Luca. Luca ist eine Baumwollwebware, schön leicht, wird im Mai ausgeliefert, also wäre jetzt auch wieder ein Artikel, der bis Ostermontag bestellbar ist und äh, gibt es, wie gesagt, in zwei Designs. Das erste Design auf ähm, beide auf Natur, einmal mit Aprikot und einmal mit gelben Blüten. Den sehe ich für Kleider, für Blusen, ähm, genau auch im Kinderbereich für so leichte Hosen. Und einmal dieses florale Design auf naturfarbenen Untergrund mit Aprikot und ähm, Ocker. Und hier dann nochmal etwas dunkler gehalten mit den Grüntönen und Terrakotta. Und Pauline ist schon wieder vorbereitet. Das war ich nicht alleine, meine liebe Kollegin. Im Hintergrund ist ja auch wieder da, der Leo Fan. Und hier haben wir ganz viele verschiedene äh, Modelle aus dem Artikel. Ähm, er lässt sich wirklich super schön für Blusen verarbeiten. Da ist es auch schön dünn, das kann man auch super den Kragen wieder ausarbeiten. Dann haben wir hier, wenn man ihn auch zur kälteren Jahreszeit trotzdem tragen möchte, ist es hier eine ganz coole Idee, sich einfach ein Jersey-Pullover ähm, zu nehmen und das einfach drüber zu ziehen. Hier haben wir einen super schönen Rock und da es natürlich blickdicht ist, kann man ihn auch als Rock super schön tragen mit dieser tollen Knopfleiste. Man kann ihn sehr schön in Falten legen, wie man hier sieht, er trägt überhaupt nicht auf. Und natürlich darf so ein kleines Kleidchen auch nicht fehlen. Kommen wir zu unserem Musselin. Dieser ist im April lieferbar, also auch ein Artikel, den wir dann sofort ausliefern. Der Artikel Rosario ist abgestimmt auf unserem Basic-Artikel Jenke. Also wenn Sie einen passenden Uni Musselin dazu suchen, können Sie einfach die hintere Farbnummer nehmen, also 435, und das im, in Jenke bestellen dazu. Hier haben wir ein Sprenkeldesign. Das Design haben Sie gerade schon mal bei dem Alpenflies Fasund gesehen. Also das kann man natürlich auch super gut miteinander kombinieren. Wenn man das Muster so toll findet, könnte man sich das passende Tuch zu seinem Hoodie oder Pullover noch nähen. Hier haben wir auf Altrosa die Sprenkel in den Regenbogenfarben, ein Beereton. Salbei, dunkelblau, hellgrau und schwarz. Und hier sieht man es natürlich, sieht richtig, richtig cool aus. Und das ist so ganz leicht erhaben. Also es hat so einen 3D-Effekt, würde ich schon fast sagen. 
Ich kann ihn ja noch einmal in die Frontkamera ein bisschen Vorsicht. <lacht> Alles gut. So. Hat schon jemand umgebaut für das nächste. Hier ist ja einmal ein ganzer Kostüm. Das hat so einen ganz leichten 3D-Effekt. Das war nicht geplant. <lacht> so, dann kommen wir zu Artikel Yukon. Yukon sind ähm, Baumwollkarros, ist ein Flanell und gibt es in unterschiedlichen äh, Karos und der Artikel wird im September ausgeliefert. Das erste Karo gibt es in zwei Farbstellungen, einmal dunkelblau und einmal auf einem schwarz. So, dann einmal ein rotes Karo mit einem blauen Streifen und hier dunkelblau mit Natur. Dann einmal dunkelrot mit einem blauen Streifen und schwarz mit rot und Natur. Und einmal äh, ein Karo hier in einem Salbeiton mit Kaki und einmal dunkelblau mit hellblau. Und da kommen die Modelle nochmal. Hier haben wir ganz, ganz viele Modelle. Fangen wir hier vorne an. Ein Hemdlosenkleid mit einem passenden Musselintuch aus Jenke. Passt hervorragend zusammen durch den Salbeiton. Hier haben wir ein klassisches Herrenhemd. Hier wird das Karo auch wieder ähm, in der Tasche schräg zugeschnitten. Also damit kann man auch immer bei Karos wunderbar spielen. Hier haben wir eine Damenbluse mit Puffärmelchen. Hier auch wieder für die Kleinen unter uns ein richtig niedliches Hemd. Dann einmal der Rock. Dieser wurde auch schräg zugeschnitten. Und hier sieht man auch einmal, hier wurde einmal der Ausschnitt schräg zugeschnitten und der Rest gerade. Und so hat man auch in dem Artikel einen richtig tollen Effekt. Und wir machen weiter mit Karos. Das ist der Artikel Jülich. Ist eine Baumwollwebware. Die 10% Polyester ähm, sind wegen diesen schönen goldenen Glitzerfarben. Und das ist ein richtig klassisches Weihnachtsdesign. Kommt im September. Und hier haben wir ein großes und ein kleines Karo. Und Matthias zeigt einmal das Modell. Genau, ich habe schon auf dem Arm. Äh, und zwar einmal hier genau das Karo mit dem, mit dem Lurex-Faden. Hier kombiniert mit einem Jersey und einmal... Die Weste aus diesem kuscheligen Chantal, der ist ja sowieso im äh, Online-Shop und ja, ist ein richtig cooles Outfit. Wirkt einfach auch durch den Lurex-Faden. So, es geht winterlich oder weihnachtlich weiter und zwar Baumwollwebware, Artikel Merry Christmas und zwar unterschiedliche Designs und zwar hier einmal die Weihnachtskugeln auf Natur. Dann einmal die Wichtel auf Mint und die kleinen Wichtel mit den Weihnachtsbäumen ebenfalls auf Mint. Dann einmal auf Rot mit den Weihnachtskugeln und den Lebkuchen. Dann dieses Design gibt es, also ist so ein bisschen, der Untergrund ist so ein bisschen wie, wie Goldlametta mit den Weihnachtskugeln in Rot. Dann hier einmal auf Petrol mit den großen Weihnachtskugeln. Und das Design, was wir gerade hatten, gibt es dann auch nochmal mit Petrol. Und nochmal eine rote Serie, und zwar einmal mit dem Weihnachtsmann, dann einmal die kleinen Sterne, dann hier die etwas größeren Sterne mit den Geschenken im Hintergrund und hier nochmal die einzelnen Sterne. Und Pauline leuchtet schon. <lacht> Ich wollte gerade was sagen. <lacht> ja, hier haben wir eine Idee, was man daraus machen kann, und zwar einen richtig tollen Adventskalender. Also hier kann man mit einem Plot drauf versehen und schon sieht er richtig schön bunt aus, wenn man einmal alles verwendet. Und ähm, ich finde es immer auch super schön, wenn man Geschenke, da kommen wir gleich noch zu, in äh, Stoff einpackt. So kann man 
das immer wieder verwenden, kann noch was Schönes draus basteln und der ist natürlich auch immer wiederverwendbar. Total, ja. Schöne Idee. Kann man sich in Köln auch live angucken, wir werden ihn mitnehmen. Jetzt kommen wir zu Artikel Björn. Der kommt im September, eine Baumwollwebware und man hat ihn gerade schon ein bisschen im Hintergrund gesehen. Hier haben wir ein Elch auf rosa, Wolken, Sterne, Schneeflocken und Punkte. Und diese Designs haben wir auch in einem hellen Petrolton. Elche, Wolken, Sterne, Schneeflocken und Punkte. Ich zeige sie noch einmal zusammen, weil ich finde, sie sind auch zusammen super schön und kann sie super schön untereinander kombinieren. Und Matthias, Geschenke dabei. <lacht> immer. Das ist immer Geschenke. Äh, genau, und äh, Pauline hat es gerade schon angesprochen, also man kann es auch wirklich ähm, perfekt zum Geschenke einpacken, ob es jetzt so ist oder ich kenne es auch äh, aus meiner Familie, dass dann halt äh, Beutel gemacht werden, äh, wenn die Geschenke mal größer oder kleiner mhm. ausfallen, dass man es halt nicht immer so machen muss, aber das ist wirklich, äh, ja, ist cool und äh, ja. man kann es wiederverwenden. Oder halt, wie gesagt, die Designs lassen es auch zu, dass man wirklich Kalender ähm, genau. und viele andere Dinge draus macht. Ja, man kann es auch super als, ähm, wir nehmen es ja auch mit als Deko, wenn man jetzt ein ähm, Stoffgeschäft hat, kann man super sowas auch ähm, als Deko in einer Schaufenster oder sowas ja. oder mitten reinstellen. Finde ich auch immer schön. Ist immer eine schöne Idee. Viele machen es vielleicht noch nicht und kommen dann auf die Idee, da auch Geschenke einzupacken. Genau, ja. Und wenn die Weihnachtsdeko weg muss, ja, dann, kann dann, Diesel, dann kann man die Silvesterdeko <lacht> rausholen. Äh, Artikel ähm, Cheers. Und zwar gibt es einmal mit diesem ja, Raketendesign, ähm, genau, auf schwarzem Grund, auch ja, einfach für Deko, für den Silvesterabend, äh, ganz cool gemacht. Super schön ähm, für Servietten. Für Servietten und ja. so weiter, genau. Und hier Tischdecke. das Design, äh, genau, Läufer, Tischdecke und so weiter. Ja. Und ähm, genau, hier einmal auf Natur mit dem Sekt und den Raketen. Und einmal auf schwarz. Wir machen mit Holly weiter. Holly ist ein angerauter Sweat. Und hier haben wir ganz viele verschiedene Winter- oder auch Weihnachtsdesigns. Einmal die Lebkuchenhäuschen. Der Artikel kommt im Oktober auf Dunkelblau und Petrol. Die Schneemänner auf hellblau und Flieder. Die Weihnachtsmänner auf Natur und einem richtig schönen Weihnachtsrot. Und wer es nicht ganz so bunt mag, der kann sich auch super schöne Hoodie-Kleider aus diesen beiden Designs nähen. Das ist einmal ein ganz zarter Rosaton mit altrosafarbenen Bäumen. Und hier haben wir einen dunkleren mit äh, Gold und ähm, Altmint Salbei. Finde ich super schön. Wär jetzt, für mich wäre das total was zur Winterzeit, so einen Hoodie zu tragen. Ähm, ja, es kommen gleich aber noch coolere. Da wäre ich auch dabei. Aber der ist wirklich auch. Ja. Der ist, also, der, wie soll ich, nicht, dass der nicht cool ist, aber der ist einfach schick und edel. Ne? Und ja. dann gibt es halt, äh, was du jetzt hast, oder gleich dein. Ja. Favoritendesign. Dein Favoritendesign, <lacht> das ist ja nochmal, das ist dann halt für andere Dinge, aber das ist wirklich ein schickes Design, ja. Aber es, jeder muss gleich raten, welches äh, das Design ist. Ja. Hier haben wir einmal den Weihnachtsdackel, den finde ich auch richtig, richtig witzig. Mit Geschenken auf dem Rücken oder mit der Lichterkette auf dunkelblau und tannengrün. Welches ist es wohl? Hier haben wir einmal das Weihnachtsbier <lacht> für. Äh, Ugly Christmas Sweater, finde ich den richtig, richtig stark. Dann einmal das Auto mit dem Tannenbaum. Rentier mit der Lichterkette im Geweih. Und die weißen Tannenbäume auf kariert. So, dann kommen wir zu einer Tradition. Und zwar die Tierbeutel waren ja die letzten Jahre immer dabei. Ist ja ein Design von Käselotti, kam immer wirklich sehr, sehr gut an. Ist ein tolles, dankbares Thema, auch für Kurse, für Kinderkurse, also Ferienkurse 
Und äh, wir zeigen es gleich nochmal. Es gibt äh, wieder vier Tiere, neue Tiere, die es die letzten Jahre nicht gegeben hat. Und zwar einmal den Elefanten. Dann gibt es einmal den Löwen. Einmal das Pferd. Und das darf natürlich auch nicht fehlen. Das Einhorn. Mhm. Genau. Und wir zeigen jetzt nochmal, was man daraus machen kann. Ja, ich habe hier schon einmal das Einhorn. Und wie man sieht, kann man natürlich auch damit super spielen. Und hier haben wir einmal den Rucksack mit der Klappe, wo man natürlich wieder seinen Namen hineinschreiben kann. Und auf dem Panel finden Sie auch noch einen Brustbeutel, ein Kuscheltier, auch wieder mit dem Einhorn und ein Federmöppchen. Und so sieht das Ganze dann innen aus mit schönen Regenbogenfarben. Ja, und ich habe schon das Pferd oder den Pferdbeutel in der Hand. Genau, hier dann auch, dass man den Namen da reinschreiben kann. Und es ist einfach super putzig, wenn die Kinder dann den auch Rücken haben und gehen dann zu ihrem Kindergarten. Dann einmal das Kuscheltier, das Federmäppchen und der Brustbeutel sind oder ist wieder auf Canvas, sind wieder 80 cm, also genau wie im letzten Jahr. Und äh, die sind bis zum 1.4. bestellbar und werden dann im Juli ausgeliefert. Also das ist auch so ein Artikel, der dann bis Ostermontag bestellbar ist. Ich habe hier einmal den kleinen Elefanten mit seinen Rüssels. Und innen drin sind Dreiecke. Und hier gibt es natürlich auch wieder Kuscheltier. Brustbeutel und das Federmäppchen. Und der König darf ja auch nicht fehlen. Genau, der Löwe. Äh, genau, dann auch nochmal das Federmäppchen. Brustbeutel und einmal das Kuscheltier. Die Näheranleitung ist dann wieder bei uns auf der Seite zu sehen. Ähm, genau, das machen wir immer bei den Paneelen. Und ja, wie gesagt, ein, wirklich ein tolles. Kursthema, also gab es die Rückmeldung von den Kunden, Ferienkurse und so weiter. Und die Kids haben dann einfach auch ein tolles Projekt, was sie dann mit nach Hause nehmen können. Ja, richtig cool. Jetzt gehen wir mal spazieren mit den Tieren, ne? Ja. Wobei, ne? Ich komme. Ja, es, kommt, es kommen noch mehr Tiere. Apropos Tiere. My Happy Farm von Käselotti. Wir haben ihn auf Wunsch vieler Kunden wieder aufgenommen. Kommt im Juli. Das Schöne an dem Artikel ist, es sind insgesamt 25 Teile, also das Haus plus 24 einzelne Figuren und es ist ein super Adventskalender-Thema. Ähm, wir zeigen es gleich nochmal groß auf dem Panel, weil es sind halt 24 Teile. Wenn man die Scheune vorab schenkt, kann man die ganze Scheune bis zum 24. Dezember füllen und hat dann ein richtig tolles Geschenk schon am 24. Dezember. Wir zeigen einmal das Panel in voller Größe. Ich mal den Koffer mit. Willst du auf Reise gehen? Ja. Genau, das Ganze ist ja eine Baumwollwebware. Äh, Gerade die Tierbeutel waren ja ein Canvas, aber etwas fester. Das ist eine Baumwollwebware. Zwei Meter ist ein Panel. Ja. Und... Ähm, Genau, Vororder bis zum 1.4., also wieder bis Ostermontag und dann im Juli ist die Auslieferung. Anleitung findet ihr wieder bei uns auf der Seite. Und jetzt machen wir die Scheune auf? Oder wie läuft es? Machen wir die Scheune auf. Ich fange schon mal an. Und zwar ist das einmal die Scheune. Die kann man dann mit Druckknöpfen verschließen. Hier haben wir auch noch ein. Und da guckt doch schon jemand drauf hier. Die wollen da draußen. Ja, dann lassen wir sie raus. So. Klappt man einmal so auf. Die eine Seite kann man aufklappen und schon hat man ein, äh, eine Spielescheune und dann geht's los. Soll ich sie dir einmal angeben? 
Pferde. Genau. Die Pferde sind dabei. Die Kühe. Oh, wird alles ja, mehr. Genau. Die Schafe. Ja, du und ich. Ich dachte, wer wäre. Ja. Genau. Das verraten wir nicht. Einmal die, die netten Schweine. Ja, die Hühner dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und die und eben, der, genau, die anderen. Genau, die Dann einmal Katze und Hund. Und es muss ja auch was zu fressen geben. Ihr wollt mal. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn es leer ist. Und dann kann es richtig toll über den Dezember gefüllt werden. Genau, die äh, Scheune kann man vorne noch aufmachen. Und äh, ja. ja, wie gesagt, auf Kundenwunsch haben wir den einfach nochmal wieder aufgelegt. Und äh, verstärkt ist das Ganze, also hier wurde einfach ganz normale Pappe verwendet, man kann Dekofil verwenden oder einfach was man zu Hause hat. Also das ist jetzt wirklich, Pappe ist natürlich sehr stabil, aber Dekofil finde ich dafür genauso schön. Absolut, ja. Wenn man es sowieso da hat. So, mal ich wieder rein. Das muss ja dann auch passen, ne? Normal ist ja auch rausgekommen, also müsste es ja auch wieder zugehen. Ja. Du machst das schon. <lacht> das musst du mal draußen bleiben. Ich nehme es so mit. Ja? Ja, sicher. Gut. Danke. So, dann kommen wir noch mal zu einem Panel. Habt ihr vielleicht gerade auch schon gesehen. Ähm, genau, ist ja vorne auf den Hockern zu sehen. Und, und zwar My Sewing Bag haben wir noch mal wieder aufgelegt. Gibt es in zwei neuen Farbstellungen. Und zwar einmal in diesem Altrosa. Zeigen wir aber gleich auch noch mal im Ganzen. Und einmal in diesem Rauchblau mit Pink. Bist du bereit, Pauline? Ja, ich wusste nur eben noch das Panel. Das für uns. kann ich auch mitbringen. Dann zeigen wir es noch einmal in voller Größe. Genau. So. Hm? so. Ach, genau. <lacht> ja. Genau. Hier haben wir einmal die ähm, Panelhöhe und wie gesagt, das ist die pink-rauchblaue Variante. Ganz einmal so hinhalten, dass man ungefähr weiß, wofür die Teile sind. Die Näheranleitung gibt es natürlich auch wieder bei uns. Genau. Kann man und auch ausdrucken. Genau, und passt halt auch perfekt in ein Kallax-Regal. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber das war ja auch, ja. Was ja auch gut ankam, ne? weil wenn man es da mitnimmt. Und, äh Viele haben das im, im Nähzimmer. Genau, und der ist auch ähm, bis zum 1.4. bestellbar, also auch bis Oster. Montag und kommt dann im Juli. Und genau, das ist die zweite Farbstellung. Und da habe ich dann hier die Tasche dazu. Ja, wir halten sie mit Absicht immer ein bisschen dunkler weil sie natürlich auch abgestellt wird. Man soll sie ja auch mitnehmen auf Reisen, wenn man irgendwo zu einem Nähwochenende fährt und dass es dann nicht ganz so schnell abgenutzt wird. Und ich mache einmal den Sewing Bag auf. Und dann können wir einmal reinschauen. Hier an den Seiten haben wir eine Tasche, wo man schnell irgendwas verstauen kann, wie Scheren und sowas, weil man soll die Sewing nicht nur zum Transport benutzen, sondern auch, wenn man beim Kurs ist oder beim Nähwochenende oder zu Hause, kann man das natürlich auch direkt verwenden. Wir haben hier ein ähm, Nadelkissen, hier kann man die Nadeln reinstecken, hier kann man die Klammern befestigen, hier kann man sein Schnittmuster verstecken. Hier haben wir einen Zwischenboden. Und jetzt können wir sehen, auf dem Panel haben wir auch Trennwände, einfach mit Dekofil. Und drumherum ist einmal ein Klett angebracht, steht auch in der Anleitung. Und so kann ich 
durch diese Trennwände mir die Tasche individuell gestalten, wie ich es wirklich gerade brauche. Ob ich jetzt das Oberlockgarn ähm, hier hin haben möchte und ich brauche dieses Fach ein bisschen größer, kann ich mir das individuell einfach mit Klett verstellen. Und dann habe ich hier einfach jetzt die größere Tasche. Ja. Gerne. Ja, und die äh, andere Tasche ist genauso aufgebaut, nur in einer anderen Farbe, dass man so ein bisschen variieren kann, mitnehmen kann. Ist ein super Kursthema, ähm, dass jeder Nähanfänger sich vielleicht schon seine erste Sewing Bag näht und dann immer wieder kommt mit seiner genähten Tasche. Stoff kann man auch mit reingeben. Ja. Ja, ja magst du, ne? Ja, mag ich. Und wir kommen zu den DIY Halloween Bags von Thorsten Berger. Kommt im September, die Pendelhöhe ist 65 cm. Ich zeige sie jetzt erstmal für die Farbnummer. Das ist die Farbnummer für das Gespenst. Hier haben wir einmal die Farbnummer für die Dame mit den schwarzen Zöpfen die kaum lächelt, also viele wissen, die bekannte Netflix-Serie. Und einmal die Farbnummer für das Skelett. Genau, hier haben wir natürlich aus jedem auch eine Tasche und äh, ja, ist einfach schnell gemacht. Äh, auch das ist ein tolles Kursthema und wenn dann die Kinder vielleicht Halloween umgehen von Haus zu Haus und können dann dort schön Süßigkeiten einsammeln. Genau, hier, der ist sogar ganz witzig gemacht, innen drin mit äh, Stylefill äh, und dann sind die, ist dieses Buch ist nochmal abgesteppt, das ist ein bisschen erhaben. Auch total witzig. So, genau, und einmal diese Tasche hier. Ja, und das findet man auch auf jedem Kanal. Also so kleine Anhänger, Schlüssel, Bänder, kleine Säckchen. Und ähm, was ich richtig cool finde, ähm, man kann auf dem Panel stehen auch so nette kleine Sachen. Hier wurde es jetzt nicht paniert, aber ja. da steht dann halt äh, Nee, Beute und dann das L ist dann in Klammern, also Beutel von, sodass man den Namen da eintragen okay. kann. Und eine Probenäherin hat auch diese Tasche mit einem Garn genäht, äh, Glow in the Dark Garn. Also leuchtet die Tasche, die Nähte, wenn die Kids abends ihre Süßigkeiten abholen. Ja, das ist cool. Ja, das, ich finde es auch richtig cool. Vor allen Dingen ist das auch was für Teenies. Und... Ähm, das wäre ja auch cool, wenn man dazu passende Hoodies hätte. Wie machen wir das denn? Ich zauber. So, hier bitte. Es ist wahnsinnig schnell, du die Dinge umsetzt. Wahnsinn, ja. <lacht> so, und zwar, genau, es gibt von Thorsten Berger natürlich auch Paneele zur Köln-Messe. Ähm, ich finde, wieder mal sehr, sehr coole. Und ähm, genau, wir zeigen die aber gleich nochmal in groß. Oder wahrscheinlich ist es sogar besser, dass ich einmal damit komplett nach vorne komme. Es ist Die alles immer welche, ne? Alles vorbei, <lacht> ist der Wahnsinn. Genau, ich würde dir einmal die Weichstoffe geben. Okay. Und dann, genau, es gleich, ich finde es tatsächlich auch gleich schon so ein Highlight. Ja, aber man äh, muss auf die Details achten, du musst die Details unbedingt zeigen. Ja. Hier <lacht> ist der. Äh, das kann ich jetzt. Hier vorne <lacht> ist, ist, ich sollte es tragen, er möchte sagen. <lacht> hier vorne ist der Freund von dir. <lacht> die Pauline besprechen. Freitagspauline. Genau. Freitags Moment, Pauline, ihr Leo nicht bekommen. <lacht> ja, nein, das ist, aber das ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Also vorne einmal so, so niedlich und ähm, ja, freundlich. Und hier einmal. Freitagspauline, das ist das <lacht> Nee, das bitte nicht aufnehmen und nicht Pauline damit aufziehen. Auf jeden Fall gibt es hier dann auch ähm, natürlich wieder Weichstoffe dazu. Das haben wir auch in der ganzen Winterkollektion. Äh, kommt immer sehr, sehr gut an, dass man wirklich, äh, man kann ja auch hier von einem 
Hoodie macht. Man könnte ja theoretisch auch zwei Hoodies daraus machen, dass man die Motive äh, auf dem einzelnen Hoodie und dann einfach einen Gommistoff dazu nimmt. Panelhöhe wieder 85 cm, äh, ist mit French Terry. Ich könnte jetzt weiter mit meinen Arbeitskollegen verkehrt das wäre dann wahrscheinlich. Ähm, genau. Und auch hier gibt es dann den Kombistoff dazu. So und ich sehe noch nochmal, auch da wieder den passenden Kombistoff, das ist jetzt so ein dunkelgrün. Hier kann man dann auch nochmal den, äh, die den Rand verwenden. Genau, jetzt komme ich so. <lacht> ja, den Durchblick. Wusste, ich wusste, dass das Thema noch nicht zu Ende ist. Du hast den Durchblick. Ich habe den Durchblick. Also ich habe dir dann eine Kette schon gemacht. <lacht> genau. Hier sehen Sie. Matthias Anders. Äh, ja, möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Oder ist alles. Äh... Na, eigentlich muss ich da noch auf diese Details eingehen. Also dieses kleine, süße Monster hat diese kleine süßen Füße und ist noch ganz gekämmt und hat äh, wirklich ähm, die Fühler noch ganz grau und wenn man sich jetzt wirklich mal die Details anguckt, wenn der kleine Pfad, ich sag mal, ein kleiner Kuchenfahren, in der man rausguckt und hier ist er dann wirklich ein bisschen äh, verärgert. Die Füße, da gucken die Krallen raus und oben die Frisur ist ganz schön. <lacht> Ich finde es halt mega wichtig. Total, ist wirklich. Er ja, achtet halt auch wirklich auf jedes Detail. Ja. Und es ist so schön gezeichnet, die Farben stimmen total. Ja. Dann haben wir natürlich hier noch das Häschen, wo das Skelett rausguckt. Und hier einmal das Gespenst oder halt der Zauberer. Und ich finde es auch für Teenies eine richtig schöne Sache für Halloween. Wenn man sich nicht mehr verkleiden möchte, aber trotzdem das irgendwie noch cool findet mit seinen... Freuden, um die Häuser zu ziehen und zu klingeln, finde ich, ist das halt, wenn man so einen coolen Hoodie anhat, ja. mega schön. Und man kann ja auch eine Sweatjacke draus machen und das hinten drauf haben. Und äh, für Teenies ist das ist auch was äh, für die Eltern, die mitgehen. Ja. Wenn man sich nicht verkleiden möchte, ist das eine schöne Alternative. Total. Ja, sehe ich auch so. Also wirklich, äh, hat er wieder gut hingekriegt. Ja. Dann kommen wir zu einer neuen Designerin, das ist Stella Illustrations, neu bei uns jetzt auf der Köln-Messe und auch sie hat zwei Halloween-Designs, kommen im September, hier alles in schwarz-weiß gehalten, hier haben wir einmal die Frau, die ähm, ja, sehr stark geschminkt ist, mit äh, schwarzen Haaren und schwarzen Fledermäusen auf weiß und hier haben wir einmal die Fledermäuse auf in weiß auf schwarz. In dem Artikel Stellaris, das ist ein French Terry, haben wir auch ein Astronautendesign. Dann einmal der Astronaut in klein auf schwarz und einmal das Weltall. Ja, hier haben wir vier unterschiedliche Modelle, also sind letztendlich auch alle Designs einmal verarbeitet und da sieht man auch einfach, wie man es wirklich für Kinder nehmen kann, für Erwachsene, die Kombi dann auch, ob es Hoodies sind, ähm, genau, also auch das sehr vielseitig einsetzbar und ähm, ja, ein cooles Thema. So, dann kommen wir zu Artikel Svea. Svea ist ein French Terry, gibt es in unterschiedlichen Designs und zwar einmal das erste Design auf Altrosa mit dem Regenbogen und den Blüten und einmal auf Jeansblau. Dann gibt es einmal dieses ähm, ja, kleine Design mit den Punkten und den Sternen auf Jeansblau und dann nochmal die Regenbogen auf Jeansblau und auf Altrosa. Dann hier einmal die Tiere auf Jeansblau, auf einem helleren Braun und auf Mint. Und einmal vier verschiedene Karos und zwar einmal auf Altrosa, Jeansblau, Terracotta und auf diesem helleren Braun. Und auch hier haben wir Modelle. Ja, hier haben wir drei schöne Modelle. Hier einmal 
Regenbogen und kombiniert mit dem Artikel Arme, da kann man auch sehen, wie toll man auch die äh, strukturierten Innenartikel zu den Produkten kombinieren kann, weil die Farben immer wieder auftauchen und als Kapuzeninputter finde ich den Arme, das ist dieser Niki Kort, der die Querspalten hat, auch super schön und frischlich. Und dann haben wir hier die beiden Karos. Einmal als Hoodie und einmal als Blazer. Finde ich auch sehr, sehr schick. Der Artikel Autumn Meadows. Ein French Terry haben wir zwei Designs in drei verschiedenen Farben. Kommt im September. Und hier haben wir ein äh, florales Design, Wiesenblumen auf äh, Rost. Auf einem Petolton. Und einmal Aubergine. Richtig schöne herbstliche, klassische Töne. So, dann kommen wir zu Artikel Happy Leo. Dem Modal French Terry von Sherry Picking gibt es in fünf Farbstellungen. Und zwar auch sowas hatten wir ja schon im letzten Jahr, zumindest das Design, äh, allerdings auf einer anderen Qualität. Und ähm, genau, richtig. Kommt da ja noch was. Vielleicht kommt da ja noch was. Würden Sie mir bitte nicht ins Wort fallen? <lacht> ja, komm, ähm, genau. Äh, auf jeden Fall auf Modal French Terry in fünf Farben, also richtig schön knalle Farben. Und zwar äh, dunkelblau auf pink. Lila auf dunkelblau, dunkelblau auf diesem Grasgrün, dann Royalblau mit dunkelblau und schwarz auf grau. Und auch hier haben wir zwei Modelle. Drei. Drei. Zwei stehen und eins ja, bewegt sich. Einer, eins liegt gleich. Raus. <lacht> hier haben wir einmal, ja, es ist einmal äh, das gleiche Schnittmuster. Und ähm, das Schnittmuster ist die Dora von Kiba Du, trage ich persönlich besonders gerne. Und hier kann man einmal sehen die schönen, grellen, tollen Farben. Und äh, wer es dann halt ein bisschen ähm, ja, greller mag im Herbst, ist hier genau richtig aufgehoben. Genau, es gibt letztendlich richtig knalle Farben oder ja. etwas schlichtere. Ja, oder so was ich. Also ja. mit Royal Blau, das ist auch eher schlichter gehalten. Ja. Ist für jeden was dabei. Finde ich auch total. Und einfach Leo war ja immer schon, entweder man mochte es oder man mochte es nicht, aber Leo ist jetzt schon noch mal mehr irgendwie es ist Trend. Ist, ähm, ja. Also wirklich auf allen möglichen Qualitäten, ob Softshell, ob wir hatten ja jetzt auch ähm, Viskose Webbar, auch wenn gleich noch was kommt, aber hatten wir ja jetzt auch schon. Das kam einfach ähm, ja, immer gut an. Ja. So. Was ist das denn? Oh. Viskose Webware? Also die Druckerei ja. arbeitet heute auch besonders schnell. Kommt im Juni Happy Leo als Viskose Webware. Wir hatten ihn ja letztes Jahr in Köln und wer uns besucht hat, hat diese wunderschönen Modelle genäht aus äh, dem äh, Schnittmuster gesehen, aus dem Schnittmuster von äh, Cherry Picking und ähm, ja, wir haben uns gedacht, das können wir nochmal machen, weil er so gut ankam und hier haben wir Fünf Farben, einmal Orange mit Lila, Grün mit Nachtblau, Dunkelblau mit Pink, Kaki mit Lila und einmal etwas dezenter Schwarz mit Anthrazit. Hier haben wir auch zwei Modelle, ähm, genau, einmal aus den kräftigeren Farben, einfach zwei Kleider und ja, da wirkt einfach der Stoffaufschwung. Ich glaube, da wollte ich gar nicht ganz so viel zu sagen. Ähm, ja, und wie gesagt, im letzten Jahr kam der Artikel auch wirklich sehr, sehr gut bei euch an. Und ja. hat auch ein schönes Sommerthema, wird im Sommer ausgeliefert. Äh, das passt dann natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, für Blusen, für Kleider. Ja, Tücher. Ja, richtig schick. So, dann kommen wir zu Artikel Sweet Dog, ebenfalls von Sherry Picking und auch eine viskose Webware gibt es in drei Farbstellungen und zwar den Dackel auf Helmuntergrund, dann einmal auf Flieder und einmal auf Anthrazit. Ja, den auf Anthrazit finde ich so schön für eine, für eine Bluse mit einem schwarzen Blazer drüber mhm. aus ähm, Palermo oder Neapel. Ist auch richtig schön. Ja. 
Wir machen weiter mit Viskose Webware. Der Artikel Malis und dieser kommt im Mai, also auch bis Ostermontag bestellbar. Hier haben wir auf Grasgrün rote Blumen und pinke Blumen. Auf einem weißen Untergrund haben wir hier Blätter. Einmal die Streublümchen auf schwarz. Schön ist, ich kann immer wieder den Leo einmal zeigen. Hm. Ja. Ich habe auch keine Sorge, dass, die, dass das <lacht> untergeht. Hier haben wir pudrige Töne. Der Untergrund hat hier so einen äh, Aprikot-Rosa-Ton. Royal-Blau mit Aprikotfarbenen Blüten. Na, jetzt. Auf Lila haben wir Fliederblüten und ein Paisley-Design auf Petrol. Und Matthias zeigt jetzt noch ganz viele schöne Modelle dazu. Genau, hier an der Zahl. Und zwar ja, einfach die, die Kleider. Also das Große ist ja einfach sehr schön und schön zu tragen. Auf der Haut ist auch wirklich eine schöne, äh, leichte Ware. Hier, wenn es dann doch mal ein bisschen frischer ist, hier ist jetzt nochmal eine Strickjacke aus dem Bono gemacht in schwarz. Und äh, aber ich sehe ihn auch für Tücher, ähm, also auch da vielseitig einsetzbar. So, jetzt kommen wir zu Artikel Julia, ebenfalls eine viskose Webware, auch bis Ostermontag bestellbar und wird dann im Mai ausgeliefert. Auch sehr viele schöne Farben, so ein bisschen aquarell gehalten. Und einmal schwarzgrundig auch ganz unterschiedliche Farben zu sehen. Viskose Webware Emmen kommt im September. Haben wir dieses schöne Design in einem dunklen Rostton, dunkelgrün und royal blau. Kleine Blümchen auf einem Nachtblau. Die Blümchen haben so einen ganz leichten Naturton. Und dann noch einmal auf schwarz mit Anthrazit. Und einmal etwas größere Blümchen. In Aprikotfarben auf einem Mittelblau und einmal schwarz. Dann kommen wir zu einem Baumwoll-Jersey. Das ist auch diese 90 Baumwolle 10% Elastan, also dieser etwas schwere Jersey, der auch sehr beliebt bei euch ist. Artikel Jonna. Gibt es in unterschiedlichen Designs und zwar einmal hier mit den Hasen auf Natur und einmal ein Dunkelblau. Dann wird es floral und zwar mit den größeren Blüten auf Terracotta. Dann einmal auf einem äh, dunkleren Braun. Dann die Blumen auf Natur und die kleinen Blümchen mit den Zweigen ebenfalls auf Natur. Und hier auch nochmal floral, naturfarbener Untergrund mit den rosafarbenen Blüten. Hier auf einem zarten Rosa, dann die kleinen Streublümchen auf naturfarbenem Untergrund und dann hier nochmal auf Naturfarbenuntergrund mit den Blättern und den altrosafarbenen Blüten. Und auch hier haben wir nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir viele verschiedene Modelle, von klein bis groß. Einmal hier die ähm, Häschen, abgesetzt wieder mit dem Heikebündchen aus der Herbst-Winter-Kollektion. Und hier das Schnittmuster finde ich auch sehr schön, hochgeschlossene, in Falten gelegte und unten nochmal so ein Satz. Einmal so eine, so eine Rüschenborte dran genäht. Ja, die Farben sind natürlich sehr, sehr schick. Finde ich auch für ähm, Futter, für bike ja. das ist das auch sehr, sehr schick. Vor allen Dingen auch für Damen, für Damenmäntel mag ich das auch total gerne. Wir machen weiter mit dem Artikel Jule. Ich zeige Ihnen erst einmal die Designs für den Oktober. 
Hier haben wir ein Einhorn-Design. Es ist ein Baumwoll-Jersey. Jetzt kommen drei Designs in drei verschiedenen Farben. Einmal ein Rostton mit einem Bärenfuchs einer Eule im Wald. Dann einmal Eicheln und Pilze und die Tannenbäume. Hier einmal alle drei Designs auf einem dunklen Jeansblau und auf weiß. Und Jule für den Mai, also auch bis zum 1.4. bestellbar, bis Ostermontag, haben wir Trecker auf weiß, Baufahrzeuge auf weiß, Baufahrzeug auf einem hellen Sandton, dann ein Kran auf Sand, Baufahrzeuge auf hellblau und einmal der Kran auf hellblau. Ja, hier haben wir drei Modelle und zwar einmal hier auf dem im Untergrund mit den Tannenbäumen, da wirkt das Design einfach ist nicht zu aufregend, also auch ideal für Erwachsene. Dann hier einmal mit dem Einhorn das Schöne Kleid, genau, oder hier dieses, ähm, ja, so ein bisschen herbstige Design, das Kleid, ja, aber auch ideal für äh, Innenfutter, für walk -Overalls. So, dann kommen wir zu einem Design von Mrs. Mint Design. Artikel Monster ist ein Baumwoll-Jersey. Gibt es in zwei unterschiedlichen Designs und jeweils zwei Farben. Und zwar einmal hier auf mintfarbenen Untergrund mit der Wimpelkette und der Musiknote und den Sternen im Hintergrund. Dann hier auf Anthrazit. Dann einmal äh, mit den Kopfhörern, den Sternen und auch den Musiknoten auf Grau und einmal auf Dunkelblau. Und hier haben wir auch äh, ein paar ganz tolle Modelle dazu. Ja, wir haben hier einmal alles vernäht. Einmal die Monsterchen mit den coolen äh Flügelchen mit diesen Feenflügelchen finde ich ganz besonders äh, schön auch mal ein Design für Mädchen mit Monstern. Mhm, also weibliche Monster finde ich auch sehr, sehr cool. Gibt es ja auch. Weiß ich auch. Habe ich gehört. Ich was sagen, aber ist egal. <lacht> <lacht> da kommt die Freitagsvorliebe. <lacht> <lacht> und hier einmal die Monster mit den Kopfhörern in Grau und Dunkelblau. Wir schalten mal um. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Vanya. Einer meiner absoluten Lieblingsartikel im letzten Jahr und hat natürlich jetzt auch wieder Potenzial für 2024. Ähm, viele kennen Vanya von unserer letzten Köln-Messe. Einmal hier unsere Basic-Farben und da hatten wir das Sofa aus diesem wunderschönen Ton. Und es kam so gut an, dass wir uns gedacht haben, wir machen es dieses Jahr wieder. Wir haben es einmal nach vorne geholt. Das ist jetzt unser neues Sofa. Das ist aus unserer Herbst-Winter-Kollektion der Artikel Osaka. Und einmal der Artikel Kobe. Osaka ist ein Stepper, Kobe ist ein Samt. Ja, auch nochmal, habt ihr auch gerade schon als Sego gesehen, wird auch mit nach Köln genommen, auch aus dem Artikel Kobe. Ja, und mit dem Sofa haben wir natürlich wieder etwas vor mit Ihnen. Es wird wieder bei uns auf dem Stand zu finden sein, von Freitag bis Sonntag. Und wir laden Sie natürlich wieder herzlich ein, uns zu besuchen, ein Foto auf diesem Sofa zu machen, es hochzuladen, auf Instagram zu posten, uns zu verlinken und... Wir haben ganz, ganz viele tolle Gewinne. Wir verlosen nämlich unter allen Teilnehmern einmal dieses wunderschöne Sofa mit den Kissen. Wir verraten nämlich jetzt schon die Gewinne. Einmal ein äh, 1.000 Euro Einkaufsgutschein, ein 500 Euro Einkaufsgutschein, eine Garnschatulle von Madeira in weiß, sehr, sehr schön, natürlich bestückt. Ein Schnittmusterpaket von Kibadu, ein Schnittmusterpaket von Lillesol und Pelle. Und ich glaube, dann haben wir es. Ja. Dürfen dann nur Kunden mitmachen? Es darf jeder mitmachen, der ein Foto auf diesem Sofa macht. Also ich auch. Natürlich. Mitarbeiter sind nicht ausgeschlossen. Mitarbeiter aus sind immer ausgeschlossen. Sind immer ausgeschlossen. 
Okay, das wollte ich mal Du darfst auf diesem Sofa sitzen und ich mache ein Foto von dir. Okay, okay. Das, <lacht> das können wir machen. Ich hinaus, wie ich an dieses Sofa komme. Genau, <lacht> genau ja. aber ähm, genau. Also das wird, glaube ich, wieder richtig cool. Und, äh, ja, wir genau, freuen uns immer drauf. Ja, und diesen Artikel seht ihr dann auch. Den gibt es auch noch in anderen Farben. Und hat dann auch äh, wieder den Scheuerungsgrad, wie der Vanja auch, also wirklich auch zum Beziehen geeignet, für Taschen auch gerne genommen. Ja. Wurde auch der Vanja wird ja auch gerne mit Kork und so weiter verarbeitet, also wirklich, ähm, ja. Ja, und äh, ja, wir freuen uns über die Teilnahme und es hat letztes Jahr so viel Spaß gemacht, dass wir das einfach gesagt haben, es muss eigentlich Tradition werden, ja, genau. dass wir es immer machen. Und immer wieder ein anderes Sofa und wir haben uns diesmal dafür entschieden, das Sofa auch zu verlosen. Und ja, viele ja. wollten es ja letztes Jahr schon mitnehmen. Ja. Wir hätten es, glaube ich, 100 Mal mithaben können und es ja. wäre weg gewesen. Und, äh, da haben Aber wir diesmal gedacht, ist es äh, soweit. Ja. ja. Wir freuen uns äh, drauf, wenn Sie uns besuchen von Freitag bis Sonntag. Das Bild muss auch von Freitag bis Sonntag gepostet werden. Dann, wenn die Kölnmesse halt vor Ort auch genau. ist. Ja. Und dann freuen wir uns, wenn wir da ja, tolle Fotos ja, sehen. Ja, es macht Spaß, dann da auch ja. durchzugucken und äh, wie viel Mühe ihr euch gebt. Und ja. Aber dann machen wir weiter mit Vanja. Genau. <lacht> Da haben wir jetzt neue Farben, ist eine sofortige Auslieferung. Also den, wenn Sie den Artikel bestellen, kommt er dann sofort zu Ihnen. Und hier haben wir ein Auberginenton, so ein dunkelrot Aubergine. Dann einmal ein hellen Dunkelrotton. Helles Dunkelrot ist auch schön. <lacht> ein sattes Rot. Ein Pink, Grün, Salbei, Petrol und Royal Blau. Und hier kann man auch noch einmal sehen, das Panel von Thorsten Berger, DIY Halloween Bag, kann man auch super hiermit kombinieren. Das ist derselbe Farbton und wenn man natürlich die Tasche verstärken will oder eine größere Tasche draus machen will, es ist ja auch wieder der Kreativität keine Grenzen gesetzt, kann man natürlich wann ja auch super dafür benutzen, den Kordsamt. Ja, wie gesagt, sofortige Auslieferung und es sind komplett neue eigene Farben. Dann kommen wir zu Artikel Maß. Maß ist ein Leder, ein Kunstleder mit einer Filzabseite und hat diese Flechtoptik, also so ein etwas kleineres Flechtmuster, gibt es in Royalblau, in einem kräftigen Grün, Pink und Flieder. Und Pauline steht schon wieder parat. Ja, hier haben wir einmal eine große Tasche. Ähm, trotz der hohen Grammatur ist er wirklich sehr weich. Man kann super präzise damit arbeiten. Also auch so kleine Taschen sind damit möglich. Und hier haben wir so eine Crossback. Also er ist wirklich total weich und ja, also überhaupt nicht steif, obwohl er so eine hohe Grammatur hat. Genau, 700 Gramm, ja. Wenn den ganzen Handtaschen ablegen. Genau, ich muss aber gleich auch noch bei. Und wir machen weiter mit Kunstleder. Das ist der Artikel Venus. Dieser kommt aber im Mai. Also vor dem Marsartikel kommt dann Venus. Und hier haben wir Royal Blau, ein Grasgrün, ein Pink und einen Fliederton. Und wenn man sich ein Bonokleid nähen möchte, kann man sich natürlich passend die royalblaue Tasche dazu nähen oder auch grasgrün oder auch pink. Also da kann man super gut die Sachen untereinander kombinieren. Ja, und hier gibt es zwei Taschen. Und zwar einmal aus dem Royalblau und hier wurde der dann mit dem Portemonnaie aus dem kleinen Muster. Ja, der kommt ja im Mai und wird dann äh, oder extra bis zum Ostermontag bestellt und hier einmal die kleine Tasche aus dem kräftigen Grün. Ich glaube, die Royale würde auch heute zu mir passen. Die würde ja. durchaus zu dir passen, aber die muss mit nach Köln. Ja, also kannst du noch nicht mit nach Hause nehmen. <lacht> 
So, und dann kommen wir noch zu Artikel Neptun. Neptun ist ebenfalls ein Leder, auch mit einer hellen Filzabseite. Gibt es in drei Farbstellungen, hat so ein bisschen Jeans-Optik. Und zwar einmal in einem hellblau, dunkelblau und schwarz. Und auch da zeigt Pauline einmal was dazu. Ja, hier haben wir wieder so eine Crossback oder so eine Bauchtasche, die sie alle tragen. Also super schön, vor allen Dingen durch den Denim-Look passt es halt zu jeder Farbe. Es ist halt eine Jeans-Optik und so kann man sie zu jeder Jacke, zu jedem Oberteil super kombinieren. So, jetzt kommen wir zu dem Artikel Vigo. Ein Deko-Artikel, Liefertermin Mai. Und hier haben wir auf einem beigen Untergrund Oliven, Bienen mit Waben. Für die Grillschürzen haben wir ein Design mit einem Grill, Gemüse, Fleisch, Ketchup. Einmal die Katzen und einmal die Pferde. Die Pferde sind der Abschluss. <lacht> genau. ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ihr habt schöne Stoffe entdeckt, also sind wirklich alle dann auch live in Köln zu sehen vom 22. bis zum 24. Und wie gesagt, wenn Ticketwünsche noch da sind, gerne melden, wenn sonst irgendwie was ist, sowieso immer gerne melden. Für die, die nicht kommen können, ab dem 25. dann online und äh, dann ist das meiste zumindest bis zum Ostermontag online, äh, bis auf die Artikel, die halt wirklich Lagerbestand haben, da gucken wir dann wirklich auch immer direkt in Köln. Und ähm, genau, und die anderen Order Schluss, die es dann immer noch mal gibt für Artikel, die dann erst im Oktober ausgeliefert werden, da werden wir euch natürlich auch auf den ähm, ja, bekannten Kanälen äh, auf dem Laufenden halten und dann immer noch mal posten, wenn es dann irgendwie Order Schluss. Und wir Vertreter sind ja auch unterwegs, auch mit der Herbst-Winter-Kollektion, die ja auch in Köln gezeigt wird, mit vielen Modellen und Lookbook oder Mag Magazin. Also auch da, ähm, genau. Wir ja. freuen uns auf euren Besuch und ähm, ja, eine gute Zeit bis dahin und habe ich ja. noch was vergessen? Also unser neuer WhatsApp-Kanal, den darf man natürlich auch nicht vergessen. Da ähm, machen wir jetzt mal was ganz Neues, alles nicht, ähm, alles ein bisschen einfacher, schneller. Also nicht extrem viele Bilder, sondern wirklich nur äh, Akzente setzen, dass sie das sofort auch weiterleiten können, speichern können und äh, in ihre WhatsApp-Party weiterleiten, in ihre WhatsApp-Gruppen, die sich vielleicht mit ihren Kunden haben, ihre Kunden selber einladen, um da mal zu stöbern. Ähm, wir werden da auch die ganze, also das Bildmaterial der Kölnmesse hochladen und das auch früh genug, dass sie damit auf jeden Fall arbeiten können und ähm, ihre Kunden dementsprechend auch mitnehmen können auf diese Reise der Kölnmesse und freuen uns natürlich, wenn sie diesen WhatsApp-Kanal ähm, Abonnieren. abonnieren. Man muss ihn, also man kann ihn stumm schalten, ähm, dann äh, kann man immer reingucken, wenn man auch wirklich Zeit hat. Man kann ihn natürlich auch nicht stumm schalten, dann bekommt man sofort die Benachrichtigung. Aber das also es stört auch überhaupt nicht, wenn man ihn stumm schaltet, kann man reingucken, wenn man möchte und dann können sie ihre Kunden auf unsere Reise der Kölnmesse mitnehmen. Genau, man kann halt auch immer mal irgendwie, wenn man sich irgendwo unsicher ist oder mal eine Tendenz, also ich habe das im letzten Jahr gehabt, da gab es den WhatsApp-Kanal noch nicht, aber da haben halt auch Kunden wirklich waren am Stand, haben geguckt und kamen dann halt ein paar Stunden noch mal äh, später noch mal wieder oder anderen Tag und haben dann einfach Bilder von den Laschen gemacht, von den Modellen und haben ihre Kunden mitgenommen und einfach äh, eine Tendenz abgehört, kommt das gut an und haben dann den einen Stoff bestellt, der besonders gut ankam und wenn halt keine Reaktion war, dann hat man ihn vielleicht nochmal mal weggelassen, einfach um auch noch mal äh, ein Feedback von den Kunden zu bekommen und ähm, ja, ist eine ganz coole Sache. Ja. Also gerne abonnieren und, äh, und wieder ja. was Neues und mal wieder was Neues. Und wenn ihr Fragen habt zu den WhatsApp-Partys und so weiter oder sonst, wenn wir euch irgendwie unterstützen können, sowieso immer gerne melden. Ja, es wird auch nach der Kölnmesse, wenn wir wieder ein bisschen einmal durchatmen können, haben wir uns auch wieder ein bisschen was Neues überlegt für ähm, Stoffgeschäfte. Ähm, wir hatten ja das ähm, Instagram Live Shopping schon ähm, zu einer speziellen Zeit. Dann hatten wir die WhatsApp-Party und ähm, es wird auch wieder was Neues kommen, was wir Ihnen dann an die Hand geben können und hoffen, dass wir uns da einfach gegenseitig unterstützen und äh, füreinander da sind und das alles familiär halten und äh, ja. auf schnellen Wegen. Ja. Also, 
schönen Abend und ja. ähm, bis in Köln. Wir sehen uns in Köln. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.